350 policiers de toute la France réunis à Nancy. C'est le congrès national du syndicat Unité SGP Police et Faux au Centre Prouvé. Comment se porte la police On en parle ce matin avec Grégory Joron, secrétaire général délégué. Il répond à vos questions, Cédric. Grégory Joron, bonjour. Bonjour. Comment va notre police, tout simplement elle va, euh, elle va, euh, elle fait comme elle peut souvent euh, la police, vous savez, avec euh, le quotidien euh, qu'on qu connaît tous euh, et les grands événements surtout à venir. On a une police qui est euh, sur tous les fronts, tout est priorité aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, on gère avec des, euh, des policiers fatigués et, euh, et, euh, et inquiets surtout, je le répète, des grands événements à venir comme la Coupe du Monde du rugby ou les JO. Quoi Parce que manque d'effectifs parce que manque d'effectifs, parce que un cycle horaire un peu compliqué, et parce que aussi, comme tout à chacun, on a besoin de se projeter dans notre vie personnelle. Et quand on nous explique qu'on ne va pas avoir de congé, par exemple, pendant trois mois, vous imaginez bien que ça peut créer un peu des mois. Donc, donc on a une forme d'inquiétude, mais on a le ministre demain soir, on va pouvoir lui poser des, les questions qui vont bien pour essayer de rassurer nos collègues. Alors, on va aussi parler de la relation entre les Français et leur police. Il y a différents sondages, il y a différentes études. On est autour de 50% des gens qui ont confiance en leur police, euh, en fonction des, des études et peut-être des périodes. Ouais. Est-ce que ce chiffre vous inquiète Alors, je pense que c'est un, un peu plus élevé que ça, heureusement. Euh, euh, malheureusement, je sais que d'après ce que j'ai lu dernièrement, on a comme d'habitude chuté après une période de maintien de l'ordre, comme on avait pu connaître d'ailleurs post-Gilet jaune, hein, où, où on était descendu en dessous des 60%. Puis très vite, on était revenu, on va dire, au taux euh, autour normal. De 70%. Autour de 70%. Autour ouais. de 70%, c'est-à-dire comme les, les polices des grands pays euh, démocratiques européens euh, voisins, c'est-à-dire l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc globalement, on voit qu'on a une police quand même qui est soutenue par la population. Ce qu'on peut noter dans ce genre de sondage, c'est que c'est souvent la petite partie euh, euh, qui n'a pas confiance en la police se radicalise de plus en plus, euh, où euh, on a même maintenant des gens qui pensent que la police est dangereuse. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, notamment chez les jeunes. Justement, on a vu à Paris, dans certaines grandes villes, heureusement pas partout, un niveau de violence important lors des manifestations contre la réforme des retraites des policiers victimes, mais aussi des comportements répréhensibles de policiers et notamment autour de la, de la Bravem. Euh, comment on en est arrivé là à ce niveau de, de, de violence des deux côtés euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait deux côtés. Moi, c'est justement toujours un peu embêtant de mettre euh, les d'opposer entre guillemets les violences. Je rappelle simplement qu'on a euh, une police qui a le le monopole, entre guillemets, de la force légitime, ce qui est quand même important de, 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 de rappeler, c'est-à-dire que les fonctionnaires, quand ils engagent la force, en général, c'est parce qu'ils ont un, un commandement légitime qui leur ordonne, et c'est tout l'ordre de la loi qui les met dans un cadre légal. Et il faut, il faut quand même le, le rappeler. Ce qui n'empêche pas, malheureusement, d'avoir une, euh, euh, des fois, des dérapages individuels, et c'est normal, et on est dans un état de droit, et il y a des enquêtes, et après, des responsabilités qui seront déposées et, euh, et, euh, et affirmées, et, euh, et, et, et je pense que c'est ce qu'on espère tous dans un, dans un état de droit. Et de l'autre côté, il faut bien se dire quand même que ça fait quand même quelques années qu'on a dans nos manifestations euh, une radicalisation euh, extrêmement importante euh, d'une partie justement euh, qui sont même pas des manifestants mais, euh, mais de groupes ultra euh, qui viennent en découdre quel que soit le sujet. Euh, je le dis souvent en rigolant mais si c'était une manifestation contre le haricot vert surgelé et qu'il y avait euh, 200 000 personnes, on aurait malheureusement des black blocs et on aurait affaire malheureusement à des gens ultra déterminés à s'en prendre aux forces de l'ordre parce que c'est des symboles. On va parler de la police et, et des policiers euh, 46 euh, de vos collègues ont mis fin à leur jour l'an dernier. Est-ce qu'on en fait aujourd'hui assez contre le suicide des forces de l'ordre Est-ce que la, la situation est prise au sérieux par le ministère Elle est prise au sérieux. Après, malheureusement, on a, euh, comme d'habitude, un... ah des moyens qui sont pas assez développés. Euh, je vous prends deux exemples assez simples. Euh, la lutte contre le, le suicide se, 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 se construit sur deux jambes. Euh, D'abord, euh, la prévention et ensuite le dialogue social. En ce qui concerne la prévention, euh, juste pour que vous ayez en tête un chiffre assez simple, euh, pour l'ensemble du ministère de l'Intérieur, on a à peine 100 médecins de prévention pour quasiment 200 000 agents. Donc vous imaginez bien et que un métier à risque et un métier à risque dangereux. et normalement euh, une surveillance renforcée évidemment euh, ne serait-ce que par rapport justement au risque d'addiction à la fatigue au risque psychologique euh, donc on a une, une vraie euh, et, et il faut savoir que notre plan de mobilisation contre le suicide est justement basé sur cette prévention qui est quand même extrêmement importante et vous voyez que le premier élément qu'on pourrait mettre en avant à savoir la médecine du travail aujourd'hui est extrêmement démunie dans la police nationale c'est un vrai sujet et ensuite le dialogue social autre exemple jusqu'à l'année dernière il y avait l'obligation pour les préfets et les et les, et les directeurs départementaux de réunir trois comités d'hygiène et sécurité c'est là où on parle nous euh, techniquement les, poli les policiers et leurs représentants euh, des conditions de travail en service notamment souvent des risques psychosociaux notamment du management des fois toxique et malheureusement on avait le plus grand mal à faire en sorte que ces trois euh, réunions obligatoires soient tenues partout sur le territoire donc ça démontre bien que malheureusement il y a une vraie intention politique mais la mise en route est extrêmement difficile il reste du, du travail